Amigos, muchas gracias por estar en este tu programa Transfórmate el Arte del Cambio. Te doy las gracias a ti que en este día y sobre todo en este día tan especial 10 de mayo que aquí en México y en muchos lugares del mundo también se está celebrando a las madres, es el Día de las Madres y en primer lugar quiero mandar una felicitación y mi reconocimiento a todas aquellas mamás que nos están viendo, a todas aquellas mamás de todos ustedes también que nos están viendo independientemente en donde se encuentren ellas, un reconocimiento y un honor gracias a todas las las madres por todo lo que nos han brindado, empezando por la vida. Eh, por ahí yo he escuchado en muchas ocasiones de que no debemos solo de festejarlas un solo día, estoy de acuerdo, pero así como debemos de festejarlas todos los días también, debemos de honrarlas todos los días. Así es que vaya pues una felicitación para todas las mamás en este su día, en especial en este su día, aunque la idea es de que siga cada uno de los próximos días. Y bien amigo, como te decía, yo te doy las gracias por estar nuevamente en esta cita semanal que tenemos aquí en tu programa Transfórmate el Arte del Cambio. Eh, te doy las redes sociales de aquí, tanto del canal como de un servidor, para que podamos tener esa interacción y que tú nos puedas dar tus opiniones, nos puedas dar todos tus comentarios respecto al propio programa, como a cada uno de los temas que estamos tratando aquí, el objetivo es enriquecerlo y enriquecerlo conjuntamente con tus opiniones, con tus formas de pensar, con los temas que tú quieras inclusive que tratemos aquí con mucho gusto, lo vamos a hacer aquí en el canal es www.planeta2013.tv en twitter es arroba planeta2013 facebook de un servidor Álvaro Patricio Pérez González y el twitter arroba Álvaro Patricio P como lo hemos venido haciendo en los programas anteriores, tú recordarás que estamos en una serie, en este primer bloque, una serie, estamos analizando una serie de comportamientos que se consideran negativos, pero que no siempre son negativos, también tienen su parte benéfica. Y así en los programas anteriores hemos visto, por ejemplo, qué pasa con sentirnos perdidos, que en un momento dado de la vida nos sentimos perdidos, no sabemos qué camino tomar, no sabemos por dónde irnos, sentimos mucha confusión interna y eso no nos permite avanzar al paso que quisiéramos avanzar. Ya esto ya lo estuvimos viendo, cuáles son los beneficios de en un momento dado sentirse perdidos. El llorar también fue otro de los comportamientos que analizamos y que vimos cómo a través de llorar podíamos lograr muchos beneficios, empezando por toda esa descarga emocional que en muchas ocasiones vamos reprimiendo, la vamos dejando ahí dentro de nosotros y el llorar precisamente nos sirve para sacar, para drenar, para eliminar muchas de esas emociones que estamos, que estamos teniendo. La soledad también, esa la vimos eh, la semana pasada, en donde cuáles son los beneficios de en un momento dado buscar esa soledad, en un momento dado estar nada más con nosotros mismos. Y bien, sobre esa base, el día de hoy vamos a ver otro de los comportamientos que también tienen que ver con esta parte de que se considera que son negativos, pero que si vemos el lado positivo de las cosas, nos vamos a dar cuenta que también tiene su lado benéfico. Y el tema del día de hoy en este primer bloque es la ira, y sus beneficios alguna vez tú has estado enojado pero enojado al máximo es decir has estado en estado de ira no nada más en un enojo normal sino que has estado realmente en un estado de ira por alguna situación por algún acontecimiento que te haya sucedido en la vida fíjate que analizando esta esta palabra el diccionario nos dice que ira es un enfado muy violento y además trae otro componente del cual debemos de tener mucho cuidado. Además de ser un enfado muy violento, hay un deseo de venganza. Imagínate cómo estos dos aspectos se llegan a juntar y que nos hace perder los estribos en donde ese enojo es tan fuerte que además no nos quedamos ahí, no se queda solo ahí que ya de por sí es una carga emocional negativa que se queda muy dentro de nosotros, sino además también con ese deseo de venganza en contra de la otra persona por lo que nos haya hecho por lo que nos haya dicho. Y en su etimología, la palabra ira quiere decir cólera, enojo o moverse rápidamente. Cuando nosotros estamos en ese estado de ira, generalmente nos movemos, pero ¿hacia dónde nos movemos? 
nos movemos precisamente hacia la parte de la venganza, hacia la parte de que ya me la vas a pagar, hacia la parte en donde no te voy a dejar descansar hasta que pagues lo que me hiciste. Fíjate, nos pone en movimiento esa ira, pero la forma en que nos pone y el camino por el que nos lleva generalmente no es muy bueno y después tenemos que afrontar las consecuencias acerca de ello. ¿Cuáles son los propósitos de la ira? Mira, en primer lugar es una fuerza motivadora eh, porque es igual a energía positiva, es decir, nos empuja hacia objetivos. Cuando tú estás en ese estado de ira, pero tratándola desde el punto de vista positivo, te va a mover, pero te va a mover hacia tus objetivos, hacia lo que quieres, hacia lo que tú has deseado hacer. ¿En cuántas ocasiones tal vez te ha sucedido que alguien te hace enojar muchísimo y además de ese enojo que está teniendo contigo y que tú lo interpretas como esa parte de ese enojo, inmediatamente tú en lugar de vengarte dices, no, vas a ver cómo si sí te voy a demostrar que eso que tú me estás diciendo es cierto y que sí lo puedo llevar a cabo. Ah, bueno, pues aquí nos estamos dando cuenta de que esa ira nos está llevando hacia esos objetivos que estamos persiguiendo. Otro propósito de la ira es que beneficia nuestras relaciones. ¿Por qué tú dirás, beneficiará nuestras relaciones el hecho de que yo estoy en un estado de ira? ¿Por qué las beneficia? Si tú eres de las personas que expresa tu enojo, es decir, que no te lo quedas, que lo expresas, bueno, en primer lugar, le vas a hacer saber a la otra persona por qué te enojas, qué es lo que te hizo sentir mal, por qué estás así. Y entonces, eso va a hacer que esta otra persona, al conocerlo, bueno, pueda en un momento dado modificar su actitud, su conducta, su comportamiento hacia ti, para que esto que sucedió en este momento no vuelva a suceder. ¿Cuál es el objetivo final? El que mejoren las relaciones. ¿Por qué? Porque cuando tú expresas un enojo, una ira, pero lo expresas no como una queja, no como que te estás quejando por lo que te hicieron, no victimizándote, sino al contrario, con un ánimo de restablecer la relación, pero que la otra sepa qué fue lo que a ti te molestó para de ahí partir y poder modificar y mejorar nuestra relación, bueno, pues ahí está la parte positiva de la ira, pero el chiste es expresarlo, no guardarlo. También un propósito de la ira es de que nos proporciona autoconocimiento. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos damos cuenta, mira, normalmente cuando estamos en un estado de ira, lo que sucede es de que hay un quiebre interno. Y ese quiebre interno lo primero que hace es de que centremos nuestra atención en ese momento, en ese hecho. Y es cuando nos podemos identificar para ver cuál es la emoción que yo estoy sintiendo, por supuesto negativa, por esto que acaba de suceder. Y es una forma de autoconocimiento. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones dejamos que las cosas vayan pasando, no nos damos cuenta, ni siquiera nos centramos tanto en lo que nos hicieron, en la ofensa, que no volteamos a ver en cuál es la, la emoción que yo estoy sintiendo, en qué parte de mi cuerpo está esa emoción y posteriormente cuál es la repercusión de esa emoción con la cual yo me estoy quedando. Entonces, cuando lo vemos desde el punto de vista positivo, por supuesto, por supuesto que nos va a llevar a un autoconocimiento, ¿para qué? Pues para una mejora personal. Otro propósito de la ira es de que funciona como un mecanismo de defensa. ¿En cuántas ocasiones por una injusticia tú te enojas de tal forma que lo único que estás haciendo es establecer un mecanismo de defensa, establecer un límite para que la otra persona o que las circunstancias no lleguen a ti, no te afecten tanto como si estuviéramos totalmente abiertos? Es un mecanismo de autodefensa. Sin embargo, ahí hay que estar pendientes de que ese mecanismo, veamos que es un mecanismo de autodefensa, sí poner los límites que tenemos que establecer alrededor de nosotros, pero expresar el por qué estamos poniendo esos límites, el por qué nos estamos defendiendo. Es una descarga energética negativa. ¿Por qué? Porque cuando expresamos la ira, en ese momento estamos descargando, estamos sacando de nuestro cuerpo del dolor. Acuérdate que al cuerpo del dolor van a dar absolutamente todas las emociones y sentimientos negativos. Y si tú no los expresas, lo único que vas a lograr es que ese cuerpo del dolor poco a poco vaya creciendo, vaya engordando, por llamarlo de alguna, de alguna forma. Y si tú me permites el término, va creciendo y si no lo sacamos, haz de cuenta que el cuerpo del dolor es un globo que tú nada más estás cada vez y cada vez alimentando más, que estás inflando, inflando, inflando más, 
pero no hay salida, va a llegar un momento en que eso va a explotar. ¿Cómo puede explotar a través de una enfermedad? Yo te pregunto, ¿valdría la pena promover dentro de nosotros una enfermedad simple y sencillamente por no expresar nuestro sentir a la otra persona? Pues no, hay que descargar esa emoción negativa. También puede aumentar la longevidad al no reprimir. Mira, ¿qué es lo que sucede cuando estamos reprimiendo? Que poco a poco todas esas... Eh, eh, todas esas emociones, todos esos sentires nos van a hacer que nos preocupemos más y al preocuparnos más lo único que estamos logrando es de que avancen más rápidamente y estoy hablando de forma interna los años, ¿por qué? porque las preocupaciones nos matan, las preocupaciones nos hacen que no estemos en plenitud ¿qué pasa cuando tú las expresas? ¿qué pasa cuando tú las dices? en primer lugar lo que vas a hacer es de que vas a propiciar en ti que vivas más tiempo, ¿cuánto? no lo sé, eso solamente lo sabe la vida, pero al final de cuentas la calidad de vida con la que puedes tú vivir es mucho mejor a simple y sencillamente estar guardando y reprimiendo todas esas emociones, aumenta la atención al no ser ignorada, cuando tú te das cuenta de que estás en un estado de ira, lo primero que haces como te decía hace un rato, es de que volteas hacia ti, te fijas en ti a través del quiebre que se está dando y esto hace que tú estés poniendo atención en ti misma, en ti mismo, es decir, no estás ignorando ese estado emocional que está llegando a ti y esto es muy importante y es un mensaje el cual le estás mandando a todo tu cuerpo, no nada más al cerebro sino a todo tu cuerpo para decir aquí estoy y aquí estoy y te estoy haciendo caso y sobre esa base voy a actuar como al estarte observando y al saber qué es lo que voy a hacer posteriormente yo con mi emoción, nos saca de nuestra zona de confort, cuando estás en un estado de ira, inmediatamente te saca de tu zona de, de, de confort, es decir, inmediatamente te levanta, por, por eso la etimología es que es moverse rápidamente, cuando tú te mueves rápidamente, inmediatamente sales de tu zona de confort, y al salir de tu zona de confort, tienes que hacer algo, no te puedes quedar ahí, tienes que tomar una acción, ¿qué va, acción vas a tomar? Yo espero que sea la más positiva, como podemos ver, eh, todos estos comportamientos que hemos estado viendo semana a semana y en este caso el de la ira tiene también su lado positivo el chiste es observarlo el chiste es verlo el chiste es darnos cuenta y derivado de eso tomar acción para que para tener simple y sencillamente una mejor calidad de vida yo estoy seguro que tú quieres una mejor calidad de vida si es necesario a partir de este momento está bien a partir de este momento el chiste es tomar acción tomar conciencia y empezar a caminar un nuevo camino en tu vida, no reprimiendo esas emociones, la ira, ahí está, forma parte de todo nuestro equipaje que tenemos, simple y sencillamente hay que saber cómo fluirla y por dónde fluirla y lo mejor es que tú la estés expresando, como ves amigo y amiga, cada una de estas secciones es muy importante y nos lleva a mejorar en nosotros mismos, vamos a ir a un corte y yo te vuelvo a repetir cuáles son las eh, redes sociales de aquí del canal y de un servidor www.planeta2013.tv arroba planeta2013 arroba álvaro patricio p o en facebook como álvaro patricio pérez ahí nos localizas no te vayas porque a partir del segundo bloque entramos al tema de lleno al tema central de este día que el día de hoy es el poder de tu perseverancia con un invitado muy muy especial no te vayas Aquí nos vemos en tu programa Transfórmate. 